。当外国人在中国体验双十一，这个也是进口，进来进来可以。他们那个在拍什么啊？哇哦，挑我，你也来挑一个，哥哥哥，你教我吧。啊，我不会，他教你。中国最疯狂的一个节日又来了，这个节日也同时是全球最大的、没有之一、最大的一个网购的节日。我说的当然是双十一购物节。今年是 Market 在中国经验的第五个双十一。然后，作为一个老外，我是怎么看的这个节日？我们国外有没有类似于这样的节日呢？今天我就来给你们分享一下。但是你们双十一的时候，是不是也会很疯狂的去网上购买东西、去购物呢？你们在评论里面给我说一下，你们买了多少东西，还有最主要的卖了哪一些东西呢？欢迎你们来看一下我今天的一个视频。如果你们还没有见过我，我叫马铁，我在四川成都。如果你们准备好了，咱们就直接开始。又变得比较严重，但是又希望了。昨天又第一天，我们成都这边新增加的新冠肺炎感染者为零，没有新的了。这个是一个非常非常好的消息，说明这个情况应该很快就能控制住，很快咱们就可以恢复正常的生活。Marky 也是这几天乖乖的待在家里面，很少出去买个东西，然后出来散会步。运动一下也是可以的，但是比平时就少太多了。而且这两天也去做了一下核酸检测，我们所有的人全程度都是免费的，都要做一下核酸，所以这个控制这些措施还是效果非常不错。这个好消息，再加上成都这边最近天气的情况就非常非常不错，让马克特别开心。你们看一下成都的大太阳，哇，太爽了！从二零零九年开始，中国这边的双十一就是每年的十一月十一号，已经变成了全球最大的一个网购的一个节日。刚开始的时候，只有国内的人才知道这个节日，但是这几年。因为这个节日真的是太疯狂了，所以在全球上面都吸引到了非常多的关注。<笑>包括说 m a r k e 从来到中国之后，每年我都要参加，我都要在这个时候买很多东西，主要是电子产品，还有衣服，然后还有吃的。但是吃的就不会便宜很多，主要是衣服在这个时候会打折，然后会买的比较便宜，然后上架。开心，因为他买很多东西，然后客户也很开心，因为他可以节约钱。现在国内的大部分的平台已经全部都加入到这个双十一节日，然后每年很多很多人都非常期待这个节日。我刚刚网上查了一下，就是去年双十一的时候，二零二零年这个双十一一天的时间，在中国这边销售额达到了一千一百六十亿。美金。然后我刚看了一下，我们欧洲那边有一个小的国家叫斯洛伐克，他们每年就是一个整个国家的每年的国内生产总值只有一千一百七十亿美金。<笑>所以说，你们想一下这个事情，在中国这边一天的时间就够一整个国家差不多一年的 GDP， 这个数据也太夸张了吧！还可以这样理解，在这一天的时间内，每一个真的是每一个中国人，不管他是老年人还是小孩平均花了八十二块钱，八十二块多一点。哈哈，那你们呢，我的朋友们，你们比这个平均的八十二块钱花的更多呢，还是更少呢？评论区里面跟马克分享一下。<笑>反正我很清楚的是，我不止花了八十二块钱，比这个多得多，应该是。怪不得
，这个节日在国外也吸引到了非常多的关注，因为我们都会觉得，哇哦，怎么会这样呢？怎么有这么多人，这么会消费这么多钱呢？<笑>现在准备出来了，散一会步，然后待会儿去运动一下。今天做点新的东西，今天就不健身了。今天我跟我的朋友来一个篮球场这边，待会儿篮球，哇，好久没有打了。蓝天，大太阳，来到了这个新秀的一个篮球场。哎，你好，你好啊，又是你，又见面了。是的呢，是的呢。怎么了？表示开心。这个就是足球了。但是篮球真是很久没有打了，都不知道，我还会不会？现在跟这些中国的朋友们去试一下。好、哦，来了来了。好球！张爷的来了！哎呦呦呦！哦，意外意外。一般我摸到篮球的话，我投十个，起码进九个。啊，差点。刚才就是那百分之一，十分之一，十分之一。啊，那再来一个。啊，再来一个。机会来了。哦，这个绝对进了。如果他没有碰的话，这个绝对进了。但是他没有进。再来一个。最后一次机会哦。啊，这个也是进了。进了，进了，可以。他们那个在拍什么啊？哇哦，挑我，你也来挑一个。哥哥哥，你教我吧。他我不会，他教你。现在打完了，今天成都这个太阳真的是太舒服了。但是 m a r k y 打篮球的这个技术确实有点有点差哈，有点弱。但是也确实很久没有打了。但是足球还可以。你们下次想不想过来跟我们一起打个篮球呢？评论区里面说一下。然后还是回到我们原来的一个话题，今天是双十一了。然后我已经买了一些东西，但是没有那么多，可能买了一千多、两千块钱吧的东西，也不算非常少。但是有一些人要花很多。那么你今天这一次的双十一，你花了多少钱？说真的，我都不知道今天是双十一了。我刚才看了一下，啊、今天是十一月十号，还没有到双十一啊。但是马上就算到了双十一，我觉得我今年也没有什么要买的东西。哦好哦，啥都不买。对对对，因为现在它的规则太多了，我有一点点看不太懂啊。规则太多了，就是真的不一定会复杂，是吧？有一点。<笑>看来这个中国的朋友跟其他的中国的朋友们消费习惯可能不太一样。刚才我也跟你们说过，这个双十一的时候，每一个中国人平均会花八十二块钱左右，然后他看来就是。零，<笑>所以说没有，这<笑>是零。所以说，其他的中国人可能因为这个哥们儿就要花多一点。那么，作为一个中国的朋友，你对双十一的一个理解和看法是什么呢？嗯，是这样的，就我觉得以前这个双十一刚出来的时候，那个时候是实打实的优惠，然后呢，真的，然后那时候打折幅度很大的，就是。原价上面打五折，而且也没有那么多的花头，然后折啊，是的，我还大概可能是七八年前的事情，七八年前或者十年前的事情，是差不多。啊、嗯，然后最近几年可能就是第一个是参加的这种平台越来越多了，然后呃规则也越来越复杂，因为每个平台的规则规则都不太一样。嗯，再加上、啊、线下，其实现在也有很多的活动，那不仅仅是那个双十一，平时的时候都会有一些打折促销啊，呃这些的。所以我觉得，起码我身边的人现在对呃双十一的。感觉不是太大了，嗯嗯，就不会再冲动的消费。朋友们到家了，现在准备喝个咖啡，然后在房间里面或者在阳台上面再享受一下这个成都今天的太阳。今天去打篮球的真的是非常有意思，马克真的是很长很长时间都没去打了，所以说今天也打得不太好。但是以后等疫情过去了，经常可以去打一下。然后双十一，我们也看到了，也不是所有的人都非常期待这个节日，也不是所有的人要买很多东西。但是我还是觉得，作为一个在中国的老外，我觉得这是一个非常非常厉害的一个节日。在欧洲那边，包括说在美国，虽然说我们也有一些类似于这样的节日，但是离中国这边差的真的太远了。可能最著名的就是美国那边叫呃 Black Friday。
，就是黑色的星期五，<笑>我也不知道中文里面怎么表达，怎么说，反正就是世界上除了中国这边的双十一之外，最出名的一个网购的节日。但是当然，那个节日离中国的双十一差得太远了，参加的人、参加的商家的客户没有那么多，中销售营业额也没有这么多，差得远远的。包括说我们德国那边其实也没有一个做的非常好、非常成功的一个这样的节日。我觉得这个点我们也得好好学一下中国这边的做法，我们也得挣一个这样的节日。但是我的朋友们，现在喝咖啡的时间来了，下午咖啡 market 最开心的一个时候。反正我是觉得中国这边双十一这个节日还是特别厉害、特别好。马克每年也非常愿意参加，这个时候买点东西，鼓舞一下，支持一下中国这边的经济。<笑>包括说每次到双十一的时候，我都会跟我的外国的朋友们也给他们分享一下中国这边这个时候买的非常便宜，包括说有多少个人参加了这个节日，他们每次也都惊讶了，每次都会觉得哇，每年做的比上一次更好、更多、更夸张。但是我的朋友们，现在给你们了，你们觉得双十一这个节日，你们愿不愿意参加呀？你们会不会买很多东西？你们会花多少钱在这个消费上面呢？请你们在评论里面跟马克说一下。如果你们觉得今天的视频还有点意思，还可以的话，希望你可以帮我点一个赞，关注一下马克，我当然也会很开心。然后我们就在下一期视频见。